ันช้านะครับทุกท่านขอบขอบคุณทุกท่านที่ได้ที่สลับเวลามาร่วมงานในวันนี้นะครับในในช่วงแรกนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นพิธีเปิดนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านเลขาธิการมาวิศวกรรมศาสตร์ประเทศไทยนะครับรองศาสตราจารย์ศรีวัชชัยชนะนะครับขึ้นกล่าวเปิดงานสัปดาห์วันนี้ครับที่มีคุณภาพก็จะต้องเริ่มต้นด้วยวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเช่นเดียวกันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาได้พิจารณาเรียงเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องเหล็กก่อสร้างมาตรฐานใหม่และแนวทางการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อการแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเช่นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นคลมและเหล็กเสริมค่อยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอผมเห็นควรเป็นอย่างยิ่งว่าในฐานะวิศวกรผู้มีบทบาทหน้าที่ในงานก่อสร้างทุกด้านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้มาตรฐานเหล่านี้สําหรับใช้ในการออกแบบก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุดงานสัมมนาในวันนี้จึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมความรู้ด้านเหล็กก่อสร้างสําหรับพิศกรและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจก่อสร้างได้นําไปใช้เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่จะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งยวดในอนาคตโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการก่อสร้างครับผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดกิจกรรมคราวนี้และขอโอกาสเปิดการสัมมนาณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณท่านเลขานะครับที่ให้เกียรติในการมาเปิดงานในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายผมขอถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณแล้วก็แนะนําผู้ที่ให้การสนับสนุนมาจัดงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับงานสัมมนาครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคาท่าสตีลไทยแลนด์นะครับผมขอแนะนําผู้บริหารของบริษัทคาท่าสตีลไทยแลนด์ตลาดทางนี้นะครับท่านแรกคือคุณมิสเตอร์ราชีฟบางเกาสถาบันเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทคาท่าสตีลประเทศไทยที่สอนนะครับคุณชนะเรืองศิราสิงนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านที่สายคือคุณทรงศักดิ์ปิยวรรณนรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดในภาคจีนในประเทศไทยนะครับก็ขอเข้าสู่นายสมบัตาเลยนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานเล็กเส้นเสริมคอนกรีตมอกนะครับยี่สิบขีดสองห้าสี่สามมกยี่สิบสี่สองห้าสี่แปดเพื่อใช้ในงานคอนกรีตสำเร็จปัจจัยสูงครับผู้บรรยายคือรองศาสตราจารย์นันเอกสิริพริชกรครับรองศาสตราจารย์นันเอกในปัจจุบันเป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจุฬาลงกรณ์นะครับจบการศึกษาจากพระจอมเกล้าจุฬาลงกรณ์และก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเอไอทีนะครับท่านนำลงตำแหน่งในตัวผู้วิชาชีพเยอะมากประมาณสักยี่สิบตำแหน่งแต่ผมอธิบายจนกว่าสองสามพันพอนะครับปัจจุบันประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาของปสทนะครับแล้วก็เป็นผู้ชำนาญการในการสอนเรื่องระดับนะครับผู้จีวิศวกรสามัญวิศวกรของสภาวิศวกรนะและส่วนที่เกี่ยวข้องกับบ้านขายอุตสาหกรรมท่านเป็นประธานกรรมการกวก้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับก็ขอเชิญท่านอาจารย์เด็กนะครับเรียนนำเสนอในเรื่องของ
ที่แล้วคุยกันกันในตอนที่เราพยายามได้มอกอฉบับใหม่ที่แล้วที่หนึ่งกวก้าวกวก้าวของนักการทหารหลายครั้งเรามีหน้าที่จะดูแลเรื่องมาตรฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ซึ่งผมเข้าใจดีว่าในช่วงท่านหลังๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเหล็กที่หน้าตาแปลกๆที่ไม่แปลกผมยกตัวอย่างเลยก็ว่ายกตัวอย่างเช่น S D C 10 T S D 10 T หลายคนเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนจนกระทั่งผมเป็นทักในการสาธารณะขับไปดูที่ไซต์เขาบอกว่าเกิดขึ้นหลายคนโวถามว่าส่งงานราชการแล้วมาหาเหล็ก S D C 10ไม่ได้ S D 10 T เป็นอย่างไรซึ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเราจะทิ้งไว้เป็นคำถามในช่วงหน้าเบื้องต้นนี้เนี่ยผมอยากที่จะอธิบายว่าทำไมเราพยายามที่จะปรับปรุงสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญคือว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงในตัวกำลังของเหล็กให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพยากรณ์ได้ความหมายคือว่าขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านลงเหล็กเส้นหนึ่งถึงสามทศนะครับแม้จะเหล็กที่สี่สี่สิบบางทีทดสอบแล้วเนี่ยทางเก็บกำลังสูงถึงห้าพันกว่าเพราะความหมายคือว่าเพื่อการที่วิศวกรทั้งหมดใช้สเปซสควายิวเทรนด์ขึ้นมาซึ่งเป็นค่าสมมติว่า S C 4 0 0 4 0 0แต่ว่ากำลังของเหล็กสูงกว่าดังนั้นในการพีรีดหรือการพยากรณ์ในการบังคับให้โครงสร้างเกิดความเสียหายในการในการตำแหน่งเพื่อสลายการงานโดยเฉพาะที่แหนขาที่เป็นแหนขาอัพไลน์สุดที่เป็นไปไหวก็จะทำได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ที่ผมพยายามจะอธิบายว่าทำไมเราทำกันเลยขอเรียนทุกตัวอย่างสำหรับอาคารเรียนค่าทางที่ทำขายได้รับทำงานราคุณจากในประเทศนะครับได้ส่งค่าทางทรัพย์สินโอเพื่อสร้างโรงเรียนสี่ลานนะครับแล้วก็ทำทั้งคอนกรีตสำเร็จก็ทำทำทำโครงสร้างเหล็กด้วยผมจะยกตัวอย่างการทำโครงสร้างเหล็กซึ่งเหล็กนี้ต้องเรียกว่าเหล็กโลกพันเนี่ยค่าที่ใช้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยผิดพลาดนะครับผมก็เลยมีคำว่าในในครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างเรื่องของการใช้งานนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยด้วยสไลด์เวลาที่วิทยากรโครงสร้างนะครับเป็นการก่อสร้างเนี่ยนะครับวิทยากรโครงสร้างก็จะสร้างสัตว์โลกมอนิเตอร์แล้วก็สายโลกอะไรอันนี้เป็นเรสปอนส์ของโครงสร้างนะครับเรียกว่าจริงๆแล้วในโครงสร้างเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเฟนดิ้งเกิดเชียร์เกิดแอสเซโอโฟสต์ในทางนี้ก็เกิดสตีอันนี้ก็เหมือนกับกาที่เราเด็กจุดที่เราสนใจก็คือตรงที่เป็นยิวนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นเอาเวลาที่ออกแบบไม่ได้ออกแบบยิวสเตรนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในขณะที่โครงสร้างครับน้ำหนักทุกก็จะเกิดสเตรนในกรณีของการใช้วัสดุทั้งนี้นะครับเราก็เอาสเตรนทั้งนี้ไปเช็คกับดีไซน์การดีในกรณีที่เราออกแบบแต่ง่ายๆเราช่วยใช้ในในลักษณะที่เป็นอาโเซหรือเวอร์คิเซเนี่ยเราก็จะใช้ค่าที่เป็นยูเซนสาขาที่แฟกเชียลเซฟตี้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นการใช้งานของวัสดุทั่วไปในการออกแบบดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกแบบวิศวกรก็จะมีเกณฑ์ที่เราถึงพอใจนะครับอยู่สองอย่างนะที่หนึ่งก็คือว่าโครงสร้างต้องมีกำลังที่เพียงพอและที่สองคือต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งน้อยหรือเรียกว่า small d i s p l a c e m e n t อย่างไรก็ตามในกรณีนี้เราจะจะเริ่มมีอาคารนะครับอย่างกรณีที่เกิดแผ่นไหวเมื่อวันที่ห้าสิบาคมเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดขณะนี้ก็เราก็จะฉลองไม่ได้ฉลองเราจะรำลึกพบหนึ่งปีนะครับหลังจากนั้นก็มีความคิดว่าเราอาจจะขอสปอร์ตจากสภาพุกรณ์แล้วก็ทางการรำลึกเหตุการณ์แผ่นไหวพบรอบหนึ่งปีนะครับที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของอาคารแผ่นไหวเนี่ยมีการเสียรูปคนทั้งมากอันนี้ก็จะเป็นเกมที่เป็นดีไซน์การเปลี่ยนทั่วไปผมก็อยากที่จะเอาเซสเองตัวนี้มาอธิบายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่เราออกแบบโครงสร้างของปีสเตตนะครับแล้วเราจะใส่เด็กเสียเข้าไปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์สเตรนอะไรมากไปกว่านั้นก็คือว่าอันไหนนี้เนี่ยมาตรฐาน ACI นะครับตามปี2 0 0 0เป็นมาตรฐานที่ถูกบังคับให้ความฝ่ายกับสมาคมเหล็กหรือ AIC ซึ่งตรงนั้นเนี่ย
จะทําให้ผู้ที่ออกแบบของเปลี่ยนเป็นเมื่อต่างมากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบฮอนด้าเปลี่ยนเป็นเมเจอร์เชนจ์เพราะฉะนั้นพอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้ที่ออกแบบของเปลี่ยนเป็นเด็กก็จะเป็นโฟกัสที่แฟกเตอร์เซฟตี้เท่าเดิมนะครับซึ่งผมจะเรียนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามนำไปสู่เซสเซนนี่ครับว่าดีไซน์ในที่เดียวที่เราว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเทรนด์เทรนด์นะครับและในเรื่องของเซอร์วิสบิลิตี้เวลาที่โครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกนะครับโครงสร้างนี้ก็จะเกิดเทรนด์ขึ้นเทรนด์นี้เป็นเป็นสาระสำคัญเพราะว่าเราไม่สามารถใช้จ่ายสตางค์ในการออกแบบโครงสร้างไม่เสียรูปเลยดังนั้นเทรนด์ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่รับน้ำหนักจากเทรนด์ตัวนี้เนี่ยนะครับเราออกแบบโครงสร้างทั่วไปนั้นเราจะออกแบบโครงสร้างในลักษณะที่เป็นเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบเช่นที่ว่าเป็นซีเซนต์ลิมิตี้แต่นั้นถ้าเราทราบเทรนด์เราก็จะทราบเซตครับและเมื่อเราจัดรูปแบบหน้าตัดของโครงสร้างนะครับเราก็จะได้อินโทรโฟสผมจะตัวอย่างเช่นเอาเซตในคูณในพื้นที่หน้าตัดเราจะได้โฟสนะครับในกรณีของคาร์เนี่ยเวลาที่คาร์ลัตนาบรรทุกก็จะเกิดเซนด้านล่างเป็นเทนชั่นข้างบนเป็นคอมเพรสชันเพราะนั้นก็จะมีแรงตัดและแรงดึงนะครับเกิดเป็นแรงทุบพวกหรือที่เรียกว่าเบนดิ้งโมเมนต์ในกรณีของคอมเพรสสำเร็จนะครับเราไม่ได้ใช้วัสดุเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบคอมเพรสสำเร็จเนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่ยากกว่าการออกแบบเด็กแต่ว่าไม่เสมอไฟในขณะที่พ่อพวกเราเนี่ยคุณจะการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็งานส่วนใหญ่เราเป็นงานของเกษตรเด็กแต่งานที่เป็นโครงสร้างเนี่ยจริงๆเขาก็เขาก็มีวิวัฒนาการของเขานะครับในกรณีของคอนกรีตนะครับเราเห็นว่าคอนกรีตที่เป็นเซสเซนที่ที่เราพบทั่วไปในการทดสอบนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าเวลาที่คอนกรีตนั้นเนี่ยหรือเอาโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จเวลาที่มันจะพาลงนั้นเนี่ยก็จะเกิดค่าชิมสเตทที่ประมาณจุดศูนย์ศูนย์สองสี่แปดหรือจุดศูนย์สามที่เราสร้างดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของการออกแบบโครงสร้างกลีสำเร็จเรียกว่าเราต้องพยายามทําให้คอนกรีตพังหลังเหล็กพังความหมายว่าเราจะต้องให้เหล็กมันยิวไปนะครับเราให้เหล็กมันยิวไปเราให้เหล็กมันทํางานนะครับทําให้โครงสร้างมันมีการเสียรูปมากถ้ามันจะเฟลนะครับหรือเรียกว่าเป็นเฟลเซนเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหล็กมันยิวไปในขณะที่คอนกรีตเนี่ยมันมีเซนแต่ยังไม่ถึงขั้นชิ้นเซนโครงสร้างนั้นก็ยังไม่พังถลนซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับแนวคิดของการกำหนดมาตรฐานจากกรณีของ ECI หลังปี2000เนี่ยเพื่อเราต้องคอมพิวสเตนเหล็กคอมพิวสเตนว่าให้เซนที่เกิดขึ้นในเหล็กนั้นมีค่ามากให้มันยิวแน่นอนซึ่งอันนี้ก็จะอธิบายในสาระที่ต่างๆในข้อบังคับของอาคารนี่นะครับในคอมพิวสเตนเหล็กเนี่ยเราว่าตามการคอมพิวสเตนหรือ ECI 3ามแปปัจจุบันนี้ฉบับล่าสุดผมเข้าใจว่าที่อาจารย์ติติให้ผมมาเนี่ยเป็นสามแปดหนึ่งหนึ่งคือสองพันสิบเอ็ดนะครับตอนนี้สองพันสิบห้าสองพันสิบเอ็ดตอนนี้สองพันสิบห้าก็สี่ปีที่แล้วของเรานั้นเนี่ยในประเทศไทยเราก็ออกแบบอาคารของเกษตรสำเร็จนะครับโดยใช้ ACI สามสิบแปดนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือวิธีที่เรียกว่าวิธีหัวแรงใช้งานหรือว่าทิ้งเซฟดีไซน์อันนี้เป็นไปตาม ACI สามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกสามเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเก่ามากมาตรฐานนี้ก็ใช้อยู่แพ็กเดียวครับอันเดียวนี้ก็เป็นปี71เริ่มใช้เอาติเมตเซ็งนะครับปี77เป็นเอาติเมตเซ็งหลังจากนั้นก็เป็นปี83แล้วก็เป็นปี89ซึ่งอันนั้นเราเรียกใหม่แล้วว่าเป็นปีเซ็งดีไซน์อันที่2องเนี่ยดีไซน์3ปี89นี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเรียกคําว่าเอาติเมตเป็นเซ็งเอาไปของเซ็งดีไซน์คือออกแบบทำหนักดังนั้นสิ่งที่เราติดจากมวยกันคือว่าเราออกแบบกำลังโดยที่เราไม่ได้พิจารณาในเรื่องของเซอร์วิสเซอร์วิสในวันที่เราประทานนะครับเราก็ทําการกำหนดมาตรฐานไว้สองฉบับฉบับที่หนึ่งก็คือตรงกับ ACI 3863คือเอา3863เนี่ยเป็นโคต้าครับอันนั้นเราเรียกว่าเป็นมาตรฐานโคต้าเป็นศูนย์เจ็ดแล้วก็เซ็งดีไซน์นี่เรายึดเอา ACI ปี989นะ
ขาพยายามที่จะให้การออกแบบให้มันทันสมัยดังนั้นเนี่ยวิธีการบังคับวิธีการบังคับเนี่ยนะคนเขาเนี่ยเขาจะออกกฎกระทรวงมาและในออกกฎกระทรวงเนี่ยเขาก็จะไปพูดถึงมาตรฐานพอพูดถึงมาตรฐานปุ๊บเนี่ยมาตรฐานใดที่สมาคมวิชาชีพทำดีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ทําซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานของกลุ่มเสริมเด็กเนี่ยทางกรมเขาจะไม่ทําซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะรีเฟิร์มเพราะฉะนั้นพอรีเฟิร์มมาปั๊บเนี่ยความหมายคืออันนี้ก็จะเป็นกฎหมายพวกเราสามารถที่จะเขียนลงไปในสเปคเชนได้เพราะเดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งสองปีนี้นะครับตอนนี้ก็เขาเริ่มรับรองมาตรฐานไฟฟ้าไฟบ้านแล้วนะครับหนึ่งสองฉบับเลยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นิยมสถานเนี่ยตระหนักว่าเมื่อเราถูกยกเป็นมาตรฐานอ้างอิงในระดับชาติเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำมาตรฐานนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็เรียนว่าภายในสองปีเนี่ยเราจะเห็นภาพของการบังคับใช้อาคารกฎหมายอาคารที่ออกกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ไปที่ตัวข้อบังคับอาคารข้อบังคับอาคารก็ไปที่มาตรฐานนะครับมาตรฐานที่สำคัญอย่างเช่นของผู้จัดมาตรฐานนะครับหรือมาตรฐานของกรมยุทธานิการต่างๆเหมือนกันเองผมไม่แน่ใจพวกเราทราบนะครับว่ามาตรฐานมีอะไรกันผมเองก็จะมีขึ้นขึ้นต้นด้วยมอยพอเลยมอยพอที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญทีนี้เรามาสรุปวิธีการออกแบบนะครับที่แล้วมาเราไม่พูดถึง working set ไม่ได้สาเหตุเพราะว่าส่วนราชการเองเนี่ยแบบที่เป็นแบบมาตรฐานเนี่ยยังเป็น working set นะครับซึ่งนี้ก็ผมก็บอกพวกเราที่อยู่ในกรรมการกวอที่เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครของกรุงธานของของชลบุรีอะไรต่างๆว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนวิธีการออกแบบแล้วอย่างที่ประจอมเก้าของบุรีเองนะครับหรือในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้สอนวิธี working state แล้วเป็นการสอนวิธี strength design เขาพูดถึง working state เล็กน้อยแต่ในชีวิตประจำวันของวิทยากรกักกันก็คือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะที่งานในการไม่ได้เป็นการใช้การออกแบบที่เป็น working state เราสรุปอย่างนี้ครับว่าวิธีการใช้ working state นั้นเนี่ยเราจะใช้คอนกรีตนะครับที่มีกำลังที่ยอมให้คอนกรีตเนี่ย 0.45 mc มซึ่งอันนี้ก็จะขัดแย้งกับกฎกระทรวงนะครับซึ่งกฎกระทรวงเนี่ยเวลาที่เมื่อเราไปยื่นขอยากเอฟซีนี่ก็จะใช้แค่ศูนย์จุดสามจุดห้าศูนย์จุดสามจุดห้าก็คือลดลงไปประมาณสักสิบห้าสิตอนนี้เนี่ยเราก็แก้กฎกระทรวงอยู่เราก็จะยกค่าจุดสามจุดห้าออกแล้วก็พยายามอัพขึ้นไปเป็นศูนย์จุดสี่ห้าด้วยเหตุที่ว่าขณะนี้เนี่ยวิธีการเออเรียกว่าอะไรออกแบบคอนกรีตนะครับตัวคอนกรีตเองนะครับหรือวิธีการควบคุมให้ได้คุณภาพคอนกรีตเนี่ยในประเทศไทยนี่ผมว่าถือว่าล้ำหน้าพอสมควรนะครับส่วนเหล็กนั้นเราไปใช้เลขที่ 0.5 fy นะครับคอนกรีตก็จะมีค่าชิงเทรนที่ 0.3 นะครับเอ่อโหลดนั้นเลยเราใช้เซอร์วิสโหลดก็หมายว่ามีโหลดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลแฟกเตอร์อะไรนะครับแล้วก็เซนนั้นก็เป็นอะลาโบเซนที่เรียนก็คือคอนกรีตเหล็กก็จะมีการลดกำลังดังนั้นเนี่ยการออกแบบเพื่อที่เซนหรือคอนเซ็ปต์ก็คือการจัดองค์กรองค์สร้างสายเหล็กเสริมเข้าไปแล้วทำให้เทรนนะครับที่เป็นผลของเทรนเนี่ยในของกรีและในเหล็กเนี่ยมีค่าไม่เกินที่เรายอมให้แต่วิธี working s a f e นี่เป็นวิธีที่เราพิริกอะไรไม่ได้สาเหตุเพราะว่า factor safety เนี่ยมันซ่อนอยู่ในอยู่ในตัวรถกำลังของมันไปตรงแล้วก็ความสำคัญของตัวโหลดเนี่ยจะไม่มีความหมายว่าในกรณีที่เราพิจารณาการออกแบบทั่วไปเนี่ยเราก็จะออกแบบด้วยเด็กโหลดและลายโหลดตัวครับเป็นพื้นฐานเราเห็นว่าร้านโหลดนั้นเนี่ยมันจะยินเฟรนหรือมันจะมีคนโหกสร้างมากกว่าเต็มโหลดซึ่งแฟกเตอร์พวกนี้เนี่ยหรือ working set เนี่ยทำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยวิธี working set เนี่ยในระยะหลังก็จะค่อยๆค่อยๆลดความความนิยมลงแต่ ACI เองก็ยังเป็น alternate design ความหมายคือว่าถ้าเราไม่สามารถพิจิตรโหกสร้างได้ง่ายเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทําให้มันเป็นไปตามเอ่อฟอร์แมตที่เราอยากเป็นทีนี้เราไปดูวิธี strength design วิธีเซ็นดีไซน์นี่เราก็ใช้คอนกรีตเหล็กในเชิงของการใช้ในลักษณะที่เป็นกำลังนะครับเช่นคอนกรีตก็ใช้ MC ผ่านแล้วก็เหล็กก็ใช้ FY ผมถึงเรียนว่าขณะนี้เนี่ยความพยายามของกวก้าเนี่ยเ
พบอฟอร์เดือนนี้ผมบอกว่าตัวตีหนักนะครับเอสซีซีบอกว่าห้าต่ำกว่าสี่พันดังนั้นก็ทำห้าพันหกพันมันก็ผ่านทีนี้ถ้าเราบอกว่าห้าต่ำกว่าสี่พันแต่ห้าเกินสี่พันห้าสมมติอันนี้เป็นการผลิตที่ยากนะครับต้องผลิตยากนะผลิตยากมากเพราะมันมีแดงนะแต่เราตั้งใจว่าภายในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะค่อยๆปรับปรุงจนกระทั่งแดงนี่มันแค่เพื่อเราต้องการผลิตของสร้างได้ในในในเหล็กเสริมนะครับแล้วก็ในคอนกรีตเนี่ยเราจัดองค์ประกอบผมนัดผมสร้างเนี่ยเราสามารถหาคาแปซี่หรือหาโนมิโนเซนต์ได้ไอตัวโนมิโนโนมิโนเซนต์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะคูณด้วยตัวค่าลดกำหนักฟรีซึ่งฟรีนี้เป็นค่าลดกำหนักซึ่งขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างนั้นสำคัญหรือไม่ตัวอย่างเช่นโครงสร้างเสาสำคัญกว่าโครงสร้างพื้นฐาน factor of safety ตัวนี้ก็จะสูงกว่าแต่ค่าฟรีก็จะต่ำหรือในกรณีที่เราทําการก่อสร้างอะไรยากง่ายค่าฟรีเป็นอยู่ตรงนอันนี้เป็นฝั่งของตัวโครงสร้างอีกฝั่งหนึ่งตัวโหลดนั่นเนี่ยเราก็จะใส่โหลดไฟเตอร์เข้าไปในที่นี้ในในในมาตรฐานวอลทอนหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดนั่นเนี่ยเราก็จะใช้โหลดคอมบิเนชันของ a c ซีสามหนึ่งสามหนึ่งแปดปีแปดเก้าปัจจุบันล่าสุดก็ตัวโหลดคอมบิเนชันนี้ก็ถูกลดลงด้วยการที่เราถูกยูนิฟายโค้ดกับที่ทางโครงสร้างเหล็กนะครับที่จะเรียนให้พวกเราทราบโหลดแฟกเตอร์นี้ก็จะทําให้เกิดดีไซน์ดีควายสเตรนเพราะการออกแบบหลักง่ายๆของวิธีสเตรนดีไซน์เมื่อมีโหลดคูณด้วยโหลดแฟกเตอร์มันก็จะมีแฟกเตอร์เซตติ้งนะครับจับมาเท่ากับไอตัวกําลังของเราซึ่งลดลดกําลังด้วยตัวคูณด้วยกำลังฟรีครับจับมาเท่ากันนี้ก็เป็นสมการง่ายๆที่ผมไปดังนั้นสาระสำคัญคือนี้ครับว่าเราจะต้องการเด็กที่มีเอ็มวายที่แม่นยำด้วยนะครับเราจะต้องออกแบบให้เอ็มวายเนี่ยมันทํางานเราต้องออกแบบให้เหล็กมันทํางานก่อนที่คอนกรีตจะพังนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีสัญญาณเตือนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยโครงสร้างเราเริ่มที่จะแย่ละนะครับมันเริ่มที่จะปฏิบัติผมเอารูปนี้มาแสดงให้พวกเราเห็นนะครับอันนี้เป็นการออกแบบหรือพิจารณาคอนกรีตสำเร็จแบบง่ายๆที่จะพูดมาถึงเรื่องว่าเริ่มจากสเตรนไปที่สเตรนนะครับแล้วก็จะไปที่อินเทอร์โนโฟสนี่เป็นทางช่วงเดียวธรรมดาง่ายนะครับเราก็ใส่เหล็กเสริมไว้ในที่นี้ก็จะเกิดเพิ่มเพิ่มในลักษณะโค้ายครับด้านล่างก็จะเป็นเช่นเราก็ใส่เหล็กเสริมไว้ในส่วนทุกบนหรือในทุกแอนซิสไปก็จะเป็นของเกรดเพราะนั้นเวลาที่โครงสร้างนี้รับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะเกิดเสียงขึ้นนะครับเกิดเสียงขึ้นทั้งในกรณีที่เป็นที่เป็นนะครับที่เป็นลักษณะของ working s a f e แล้วก็เป็นที่เป็นอัพเดทนะครับในกรณีของ working s a f e นั้นเองก็จะเป็นเองที่ลดลงกว่าจุดศูนย์ศูนย์สามนะครับเด็กเสริมเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของ working s a f e นั้นเนี่ยเสียงตัวนี้ก็จะน้อยไปจิวนะครับและในกรณีของเสียงนั้นเนี่ยเสียงตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกับจิวเพราะเราทราบเสียงเราก็เอาเสียงเข้ามาเข้ามาใส่เพราะนั้นเราสามารถคำนวณหาค่าเสียงครับเซสเซที่เราพยายามทำนั้นเนี่ยถ้าบทเป็นพิลาสิกเป็นลีเมียซิปจากตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นรูปพาราโบลาเป็นเซสเซของคอนกรีตนะครับข้างล่างนี้ก็ถือว่าคอนกรีตไม่รับก็เลยครับด้านบนก็จะเกิดคอมเพรสชันด้านล่างเกิดอย่างเช่นครับเซนทีของคอนกรีตสำเร็จนั่นเนี่ยเราก็จะแปลงเซสเซที่เป็นพาราโบลาเป็นเซฟบอกของวินนี่แล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณค่าของคอมเพรสชันได้และคำนวณค่าเซเขาไม่ใช่กับเทนชันเท่ากันในกรณีที่มันเกิดคูลเบียมเพราะฉะนั้นความหมายอย่างนี้ครับว่าหน้าตัดหนึ่งหน้าตัดนั้นเนี่ยมีเหล็กเสริมนะครับแล้วก็มีของเสียจุดนะครับก็จะมีเทรนนะครับแล้วก็จะมีเทรนนะครับแล้วก็จากเทรนนั้นก็จะเกิดแรงอัดด้วยแรงดึงก็จะทำให้เกิดเป็นนิ่งของเวนขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบอาคารนั้นเนี่ยนะครับในหนึ่งหน้าตัดที่กำหนดหน้าตัดขนาดเอฟซีพังคอนกรีตนะครับเด็กเสริมที่ใส่ไปเราสามารถหาโนมิโนเซนของหน้าตัดนั้นได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแล้วต้องฝากพยายามเวลาเราประชุมเราอยากเที่ยวเขียนตรงจุดนี้ว่าที่ต่ออันนี้ในเอฟวายต้องแม่นยำนี่นะแล้วผมคำนวณเอ็นเอ็นไม่ได้ไม
พฤติกรรมของโครงสร้างนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นมาทั้งจบเนี่ยอาจจะมีได้ประมาณ3เส้นนะต่อไปนี้ครับเส้น B ตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นซึ่งเหล็กกับคอนกรีตนั่นเนี่ยเกิดเฟรียพร้อมๆกันเกิดเฟรียพร้อมกันคือคอนกรีตที่ถึงเป็นคาร์ชิ่งเซลในขณะที่เหล็กนั้นถึงยิวนะครับ A นั้นเนี่ยจะแข็งกว่า B เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงโครงสร้างเนี่ยเราสมัยก่อนที่เราพยายามบอกให้โครงสร้างแข็งแรงไว้แข็งแรงแต่ในขณะนี้เนี่ยเราพูดแข่งกันไม่พยายามทำให้โครงสร้างมันเร็วขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราเทียบปีเป็นโครงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าโครงสร้างเองนั้นเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เราใส่เหล็กเสริมมากกว่าปกติเมื่อเราใส่เหล็กเสริมมากกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างที่แข็งกว่าเซนในเหล็กนั้นเกิดขึ้นยังไม่ทันยิวเลยคอนกรีตก็พังไปหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าไม่ยอมให้เกิดขึ้นในการออกแบบเพราะว่าการออกแบบในสถานที่นี้เนี่ยจะมีการออกแบบที่จะตายแต่ว่าในมาตรฐานใหม่ก็ยอมให้ทำคอมพิวเตอร์คอนโทรลได้แต่ว่าภาพฟีจะควบรวมไปมาอาจารย์ส่วนสุดท้ายนั่นเนี่ยคือโครงสร้างที่เราใส่เหล็กเสริมน้อยกว่าความเป็นที่มันสมดุลนะครับนั่นคือเราใส่เหล็กเสริมมากกว่ายิวนะครับในขณะที่เหล็กเสริมนั่นเนี่ยนะครับยังไม่ทันยิวเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้มากกว่ายิวเท่ามันก็จะยิวไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งโครงสร้างนี้มันผ่านเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น A B C เราเห็นว่า A แข็งแรงกว่า B แล้วก็ B แข็งแรงกว่า C แต่ถ้าเราพูดในเชิงกลับกันที่เป็นเชิงสมัยใหม่เราจะบอกว่า C เหนียวกว่า B แล้วก็ B เหนียวกว่า A เพราะนั้นสาระสำคัญของขนาดนี้คือเอาเหล็กเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการที่จะเรียกว่าอะไรเป็นตัวสําคัญที่จะไปแสดงบทบาทว่าโครงสร้างที่เราแบบมันโดยทั่วไปไม่ได้ฐานในการออกแบบนี่เราก็จะออกแบบอยู่ในช่วง B และ C เราจะใส่เหล็กในสมัยก่อนที่เขาแนะนําว่าให้เราใส่เหล็กเสริมเนี่ยที่75เปอร์เซ็นต์ของร้อยละเปอร์เซ็นต์บาลานซ์นะครับหมายเปอร์เซ็นต์ที่เหล็กเสริมทําให้เหล็กกับคอนกรีตมันเฟลพร้อมกันปัจจุบันในโค้ดใหม่ๆที่เขาแนะนำว่าให้ใส่แค่ศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะทำให้เหล็กเนี่ยคอนเฟิร์มว่ามันจิ๋วแน่แต่ก็ต้องเรียนว่าถ้าเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาตรฐานของกรีตเหล็กเส้นเสริมของกรีตแล้วเราให้ยิวเซ็งเราเนี่ยสูงไปเรื่อยๆเราจะไม่ถามว่าใช้สมการพวกนี้เป็นประโยชน์ได้มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยกันในปี02นี่คือสามเดือนแปดปี2000เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนไฟล์โค้ดนะครับตามตาม a c d 7 a c 7นี่ก็เป็นเหมือนกับวิจารณฐานแต่เป็นโอลพอโยธาของเมกัน A4 A4 เนี่ยก็เอาเหล็กคอนกรีตนี่มามาคุยสุดท้ายของคอนกรีตเหล็กก็คือกำหนดค่าตัวแฟกเตอร์ตัวโอเมเนชั่นสำหรับการออกเพื่อกำหนดควายเซ็การกำหนดอันใหม่ของ A4 7นะครับหรือ A4 ในปี2002ต้นมาเนี่ยกำหนดค่าเดโลไว้หนึ่งสองและกำหนดค่าร้ายผลทั้งหมดซึ่งเราเห็นว่าค่าที่กำหนดไว้นี่มันค่อนข้างต่ำเลยเพราะยิ่งในกรณีที่เป็นโครงสร้างของกรีตเล็กแน่นอนว่าการทํางานของกรีตเล็กมันไม่เนียบเหมือนกับเหล็กเพราะนั้นเหล็กนี่มันจะค่อนข้างเนียบกว่าอย่างนั้นเนี่ยในกรณีของเดโลดนะครับเหล็กก็สามารถลดได้เขาไม่กระทบกันเลยแล้วก็ในกรณีของร้านโดดนั้นที่มันแล้วก็ร้านโดดก็ก็มันเป็นไปตามสภาพนะครับของแต่ละประเทศก็เรียนพวกเราอย่างนี้ครับว่าร้านโดดที่พวกเราทําในสมัยก่อนเนี่ยนะครับตโกซูเนี่ยเราได้กําหนดไปตามลักษณะของโครงสร้างเช่นเป็นกันสาเช่นเป็นทางเดินนะครับเช่นที่พักอาศัยอะไรต่างเนี่ยในกฎประชุมใหม่เนี่ยเราพยายามเปลี่ยนค่านะครับแล้วเราจะกุ๊กปิ้งมากุ๊กปิ้งเป็นอาคารชุมชนขนาดใหญ่อาคารพาร์ทิ้งอาคารที่พักอาศัยอะไรเงี้ยทั้งหมดก็จะมีเจ็ดกลุ่มอาคารนะครับโหลดก็จะถูกลดลงบางอันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในบางที่เพิ่มขึ้นก็คือเรียนตัวเรียนเช่นการสั่งข้างบนนะครับสมัยก่อนเรียกว่าออกแบบประมาณร้อยกิโลต่อขนาดนี้เราไปทำการทั้งหมดจริงเราพบว่าไอ้ร้านโดดที่เกิดขึ้นบนราคาฟ้าเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็ต้องถูกตกให้สูงขึ้นร้านโดดสำหรับที่จอดรถเนี่
่องจอดตามมาตรฐาน2เมตร50ถึง6เมตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็พบว่ารวมมันลดมาจริงในอนาคตเราก็จะประกาศลดค่าลงอันนี้ก็ทำให้การออกแบบของเราใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลมากขึ้นทีนี้เมื่อเราลงถูกลดในตัวตรวจคอมบินเชนดังนั้นเนี่ย ACI ก็จำเป็นจะต้องทำการปรับค่าแฟกเตอร์เซฟตี้ความหมายคือว่าเขาพยายามทำให้เรียบร้อยในการพันเช่นหนึ่งครั้งในในร้านนะครับแฟกเตอร์เซฟตี้แบบง่ายๆนะครับเราเพราะว่า ACI เขาก็พยายามให้ปรับแฟกเตอร์เซฟตี้อันนี้เป็นสมการของแฟกเตอร์เซฟตี้แฟกเตอร์เซฟตี้นั้นเนี่ยถูกกำหนดด้วยโหลดนะครับโหลดแฟกเตอร์ครับซึ่งเป็นเดโหลดกับฮาร์ดโหลดเลขตัวหนึ่งคือค่าฟรีดังนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ถูกเปลี่ยนไปดังนั้นถ้าทําให้แฟกเตอร์เซฟตี้นะครับค่าฟรีก็ต้องถูกปรับเพราะฉะนั้นผลของตรงนี้นะครับเอเชียพยายามที่จะทําให้แฟกเตอร์เซฟตี้มันมีค่าเท่าเดิมดังนั้นก็จะต้องมีการเปลี่ยนค่าฟรีเพราะว่าโหลดคอมบิเนชันมันถูกเปลี่ยนการว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเราทำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตั้งนานแทนแนวันดีคืนดีเอสมาบังคับบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนโลแฟกเตอร์ถูกวุ่นวายมากนะอย่างไรก็ตามผมก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าไอ้ตัวโลคอมมิวเนชันนี้โลแฟกเตอร์นี้นะครับในมาตรฐานใหม่ที่เป็นมาตรฐานจะทำนั่นเนี่ยนี่การติดตีที่เป็นมาตรฐานอยู่คอนกรีตอยู่นะครับเราจะไปถึงไหนดีอันนี้ก็ต้องดูว่ากฎหมายมันจะไปได้แค่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือว่าหนึ่งต้องประหยัดขึ้นนะครับและสองแล้วต้องปลอดภัยเนี่ยอันที่สามนี่ในโค้ดใหม่เนี่ยที่มีการเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเฟรเชอร์กับคอมเพรสชันแมมเบอร์เนี่ยมีมีฟีแฟกเตอร์อันนี้ปักแล้วก็ยอมให้ทำโอเวอร์เนี่ยโพสเมนได้แต่ว่าจะต้องถูกพันนิสเมนคือว่าค่าฟีจะลดลงมาเพราะตรงนั้นว่ากำลังโนเซนที่คุณค่าฟรีเนี่ยมันไม่เหลืออะไรอันนี้เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นค่าฟรีที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับค่าฟรีที่เปลี่ยนแปลงไปขณะนี้เนี่ยเขาจะไม่แยกละเป็นคอมเพรสชันเป็นแฟกเชอร์แมนเบอร์หรืออะไรนะซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่าขณะนี้เนี่ยกฎหมายกําหนดร้านโดดกฎหมายจะกําหนดโดดคอมบินเนชันฟรีแฟกเตอร์ที่ผมก็บอกทางกรรมการแก้ไขหัวโซ่เป็นองค์ประกาศอีฟีแฟกเตอร์เป็นเรื่องของสมาคมอาชีพซึ่งท่านประธานบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ที่มีเรื่องพันเรื่องสำคัญเขาก็พยายามที่จะทำตรงนี้อันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ที่นั้นในในในอเมริกาเนี่ยผมก็เห็นว่าเอซีไอเนี่ยมันสามารถเอซีเป็นตัวของผู้จัดสถานการณ์ก็คอยดูไว้นี้ของเราก็พยายามที่จะทําให้สมาคมอาชีพแสดงว่ายิ่งมีแนวทางที่เปิดโตแล้วก็มีความเข้มแข็งไปและขนาดของอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสไปรัลนะครับก็คือคอนฟาร์มเนี่ยที่เป็นที่เป็นเรียบตัวอื่นที่เป็นท้ายไปธรรมดาอันนี้ก็เป็นค่าฟรีนะครับค่าฟรีที่จะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มที่เด่นคือกลุ่มที่มั่นใจว่าเหล็กมันยิงแน่นอนนะครับสายเหล็กเสริมไม่น้อยสายเหล็กเสริมน้อยนะครับแต่ว่าจริงแล้วไอ้วอลลุ่มของเหล็กพวกไปเลยนะี่เดนาบอกเฮ้ยสายเหล็กน้อยแย่แต่ทาขายไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นจริงแล้วความหมายการใส่เหล็กน้อยคือเหล็กน้อยในเชิงของของตัวอีกเวอร์เบียนนะครับที่เหล็กกับคอนกรีตมันจะเปลี่ยนความเป็ในกรณีของการทําให้เทนเป็นเทนเช่นมันโตคือสายเหล็กเสริมน้อยสเตนก็จะเกิดสเตนในเหล็กก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้แฟกเตอร์เซนเอ็กซ์ฟีแฟกเตอร์นี่ไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดเนี่ยเขาพยายามเอ็นคอร์เรชให้คนออกแบบให้โครงสร้างมันเหนียวโดยสายเหล็กเสริมน้อยว่าการที่โครงสร้างมันเหนียวนั้นเนี่ยนอกจากผลดีว่ามันเป็นเฟลเซฟนะครับมันจะเตือนเราแล้วเนี่ยมันจะมีการกระจายกับของโมเมนต์ได้ซึ่งอันนี้เป็นหลักครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือเป็นคอมเพรสชันคอนโทรลนะครับก็คือเซนต่ำกับจุดสองและนี่ก็เป็นส่วนทาร์ติเชนซึ่งมีสมการดังนั้นเนี่ยในส่วนในใน,ในส่วนนี้นะครับมาตรฐานก็พยายามอินเทอร์เให้เราทําให้โครงสร้างเราเดียวนะครับมากกว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่
ขึ้นตรงที่เราต้องกังวลสเตจด้วยสเตจที่เกิดขึ้นอันนี้ผมขับมาที่โครงการประธานเดชานเดชาเดชาเดชาอาสุดาสยามบาสกอร์ที่ท่านได้มีภาพหรือจะให้ถ้าการทรัพย์สมดุลเพื่อให้การก่อสร้างโรงเรียนแห่งโรงเรียนเดิมสี่แห่งนะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่แม่ลาวิทยาคมที่พาวิทยาคมโบกแพรวิทยาแล้วก็ทางทองวิทยาแม่ลาวทางแม่ลาวก็จะเป็นอาคารคอมพิวเตอร์สามชั้นนะครับผ่านสี่ชั้นเป็นคอมพิวเตอร์เซ็ตนะครับโบกแพรวิทยาทางทองวิทยานี้ก็จะเป็นอาคารสองชั้นนะครับประกอบใจทางอีกหกชั้นเด็กด้วยเหตุว่าเพื่อให้เกิดความรู้ร่วมกันในอนาคตเนี่ยผมก็เนื่องจากผมเป็นคนที่ทำของกรีกเสริมเด็กผมไม่ได้ทำของสร้างเด็กดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราต้องพยายามทำให้โรงเรียนสำเร็จเนี่ยมันแข่งได้กับในโครงสร้างเด็กการเราไปโครงสร้างนะครับเพื่อต้านทานแรงดีกว่าเนี่ยเราจะพบว่าความเสียหายจะเกิดกับโครงสร้างได้เพียงแต่ว่าต้องไม่ทำอะไรอันนี้เป็นเป็นแนวคิดอันใหม่สมัยก่อนที่เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่มีแรงมาเท่าไหร่ก็ตามเราก็พยายามทำให้โครงสร้างเราแข็งมากขึ้นมาเลยเพราะว่าที่เราทําให้โครงสร้างเราแข็งมากขึ้นซีเมนต์มากขึ้นเนี่ยนะครับโครงสร้างนั้นมันก็จะรับแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดในเชิงใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เขาจะยอมให้โครงสร้างเนี่ยมันสามารถที่จะพังทลายลงได้บ้างแต่ความเสียหายนั้นจะต้องเป็นแบบในรูปแบบของนักทายนะครับและมีขนาดยอมรับได้ในจุดที่ควรจะเกิดเป็นความเสียหายที่ควบคุมได้ถ้าเราไปดูอาคารที่ที่เชียงรายที่เสียหายครั้งนี้เนี่ยเราพบว่ามันมีการเสียหายที่สเปกสปะมันเกิดขึ้นที่ตรงตรงนี้แรงต่างเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการในการออกแบบอันใหม่เนี่ยเราก็จะพยายามที่ทําให้โครงสร้างนั้นเนี่ยเสียหายได้บ้างนะครับในตําแหน่งที่ที่ยอมให้ปัญญาในการออกแบบอาคารต้านแรงที่ไหวอย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยเวลาที่เราออกแบบโครงสร้างเราก็โครงสร้างเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมครับเป็นแบบเส้นตรงเพราะนั้นเราเห็นว่าผมพยายามเนี่ยผมพยายามแก้แก้เขียนเส้นนี้ที่เป็นลิเมียยาวยาวก็แสดงว่าถ้าเราต้องการให้โครงสร้างเราแข็งแรงเนี่ยเราออกแบบให้เป็นลิเมียเพราะนั้นยิ่งมีการโยกของอาคารเท่าไหร่มันก็จะมีแรงเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ยาวตลอดแรงก็ไม่มีที่ที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราทําให้โครงสร้างเราเนี่ยมันยิวเราเห็นว่าแรงที่เกิดขึ้นมันลดลงแต่คําถามว่าเราจะให้มันยิวแค่ไหนนะครับแล้วเรามาดูช่วงแรกถ้าผมทําให้โครงสร้างผมเป็นลีเนียนะครับเราจะพบว่าอาคารเราจะปกติอย่างนี้อาคารเราไม่มีความเสียหายเช่นนี้เราจะต้องจ่ายตังค์มาสั่งซื้อในส่วนที่สองคือถ้าเราให้โครงสร้างเราเนี่ยเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับและเราสามารถใช้งานได้ทันทีผมว่าอันนี้จะทําให้แรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างก็ลดลงเพราะฉะนั้นในวิธีการออกแบบสมัยใหม่จึงเป็นความสําคัญที่ว่าเราต้องกําหนดให้โครงสร้างบางส่วนเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นเราต้องทํานายโครงสร้างที่เรากําหนดให้มันเสียหายนั่นเองด้วยความแม่นยำดังนั้นนี่จำเป็นมากว่ากำลังของวัสดุที่ใช้เนี่ยจะต้องแม่นยำเมื่อกี้ผมพยายามพูดถึงแหลกเสริมมากๆที่แล้วตัวของกรีกเองนะครับก็เหมือนกันนะของกรีกโอ้โหยิ่งแย่เราซื้อของกรีกเอสซีพานที่สิบแปดวันสมมติว่าเราทำโอเซนเช่นเนี่ยนะครับเราซื้อของกรีกสามร้อยยี่สิบยี่สิบแปดวันเราว่าสองวันได้กำลังสี่ร้อยกำลังมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้พอกำลังมันสูงมากทุกอย่างมันสูงมากเนี่ยเราผีนิดไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เสียหายเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็อาศัยใช้งานได้ทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการในอนาคตนะครับส่วนที่สามคือโครงสร้างเสียหายมากใช้งานไม่ได้แต่ว่าคนปลอดภัยนะครับและที่สี่ก็คือโครงสร้างนั้นมันคอลแลปส์นะครับกระพังเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการออกแบบนะครับก็จะเป็นเกณฑ์อันนี้คืออันที่หนึ่งคือเรื่องของ immediate contingency นะครับหรือเป็นการณีที่เราต้องการให้โครงสร้างเราเนี่ยรักษาชีวิตคนหรือว่าป้องกันให้มัน collapse นะครับนี่ก็เป็นสามการเียสตางค์ที่เราจ
ญาตให้เราทําการตัดแปลงอาคารเพื่อเสริมพลังในกรณีที่เราแรงกันไหวได้แล้วตอนนี้ก็พยายามชักชูว่าเจ้าของอาคารเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอญาตพยายามเนี่ยหมายว่าให้มีวิทยากรทำรายการตัวเช็คแล้วก็ไปแจ้งคําว่าแจ้งคือฉันจะทำแล้วนะไม่ต้องขอญาตซึ่งเนี่ยผมว่าอาจจะได้ประโยชน์ขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยโครงสร้างที่สร้างก่อนที่กฎหมายเรื่องแผ่นดินไหวจะเกิดนะครับที่แล้วกฎหมายแผ่นดินไหวก็จะเกิดตั้งแต่ปี240แต่ที่มันแรงมากๆคือปี2050ที่เป็นเรื่องเป็นกฎกระทรวงเรื่องเรื่องของแรงดินไหวนะครับที่ตรงข้ามกรุงเทพมหานครนั้นก็จะแรงมากคนตื่นตัวมากในปี50ธนาคารที่สร้างก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ออกแบบไว้นะครับก็จะเป็นจะต้องเสริมพลังนี่ก็จะเป็นความรู้ที่ที่ที่เป็นความรู้ใหม่ที่เราควรจะต้องสร้างเพราะฉะนั้นไอ้เกณฑ์อย่างนี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่เราจะมากำหนดให้โครงสร้างของเราในบางส่วนนั้นเนี่ยมันจิวนะครับมันเสียหายได้เมื่อโครงสร้างมันจิวแค่เราเห็นว่าแรงที่เกิดขึ้นมันจะลดลงการลดลงของแรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าการที่ทําให้โครงสร้างมันจิวนั้นเนี่ยเป็นการสลายพลังงานการสลายพลังงานเราลองมาดูผมขออนุญาตเป็นโครงสร้างเด็กรูปพันธุ์ก่อนเนื่องจากว่าโครงสร้างรูปพันธุ์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เราสามารถพรีดิกได้อันนี้เป็นแปลงอาคารสองชั้นนะครับที่โรงเรียนโปแพร่กับที่ทานทองครับอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคารที่เราตั้งใจทําเป็นโครงสร้างเด็กครับแล้วก็ทําการออกแบบที่เรียกว่าเป็นการออกแบบตามวัฒนธรรมหรือโปรแกรมเบสดีไซน์การออกแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้โครงสร้างเด็กนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเด็กอันนี้เนี่ยเราก็จะกําหนดตัวเฟรมนะครับซึ่งไปรับแรงของแผ่นดินไหวนะครับเฟรมที่เรากําหนดไว้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ตัวนะครับเฟรมที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเบรสเฟรมประเภทหนึ่งคำว่าเบรสเฟรมในที่นี้ก็คือว่าเสาอาคารที่เป็นคอลัมน์กับเกลเดอร์ที่อยู่ซีลเนี่ยนะครับเรามีแดกเกโรขึ้นไปนะครับเบรสไว้เพื่อทับแรงด้านข้างนะครับแต่ในกรณีของอาคารนี้เนี่ยเราจะใช้ลักษณะของเบสเฟรมครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นอีสติกเบสซิงเฟรมหรือแกนแรงเย็นสูงคำว่าแกนแรงเย็นสูงก็คือว่าเราจะเว้นที่ไว้นะครับให้มันเกิดยิวที่ตำแหน่งนั้นอีสติกเบสซิงเฟรมนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นรูปอย่างนี้ครับหน้าตาเป็นรูปแล้วก็จะมีตัวพวกนี้เป็นเหล็กหมดเลยครับแล้วก็เบสซิงตัวนี้เนี่ยนะครับแทนที่จะเข้าไปยังไว้ที่ตรงกลางเนี่ยนะครับเราก็เว้นไว้เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นเป็นลิงนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเฟรมชุดนี้นะครับที่เป็นเบรสซิ่งเฟรมเบรสซิ่งเฟรมชุดนี้เนี่ยถูกเรียกกันด้วยเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเจตนาสำคัญของการออกแบบนี้คือว่าเราจะกำหนดให้มันพังตรงจุดเนี้ยถ้ามันมีแรงมันจริงแต่ตัวอื่นต้องไม่พังเพราะฉะนั้นการที่กำหนดให้จุดนี้มันพังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าขั้นตอนว่าเรามีวิธีการคิดยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเฟรมแบบนี้ทั้งหมดเจตัวเราเชื่อว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่ที่ได้รับการกล่าวขวัญขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยใช้ EBS หรือ Basic Frame เลยในในในในในประเทศไทยนะครับโอเคครับผมแนะนำ EBS นะครับหรือ Basic Basic System ซึ่งแล้ว Develop เลยโปรเซสโปรฟที่อยู่สี่เบอร์เลยก็เป็นเฟรมที่มีชื่อเสียงมากเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่า Basic Frame นั้นเนี่ยดีมากเลยในกรณีที่มันรักแต่หนุ่มเบสเฟรมหน้าตาแบบนี้ครับมันเลือกเข้ายากเพราะได้เห็นว่าในกรณีแบบนี้ถ้ามีแรงทำมาด้านด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรักไม่ใช่รักแรงจอยตัวนี้ก็เป็นคอนเซนติกมันก็จะแข็งแรงแต่ปัญหาของตัวนี้คือว่าการสลายพลังงานคาแรคเตอร์ในการสลายพลังงานเกิดขึ้นเลยการที่จะคีบให้โครงสร้างสำคัญสำคัญเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าเราย้อนกลับไปที่ตัวตัวอาคารเรียนเนี่ยนะครับเราเห็นว่าไอ้เสาตัวนี้นะครับไอ้เกลเดอร์ส่วนนี้นะครับแล้วก็เบรซิ่งตัวนี้ต้องอยู่ต้องแข็งแรงเหมือนเดิมตัวที่มันจะเสียรูปได้อยู่ตรงไหนตรงกลางที่แล้วตัวลิงก์เนี่ยเราออกแบบแค่หกสิบเซนเราเชื่อว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวแรงเท่าที่เราคิดนะครับไอ้หกสิบเซนเนี่ยมันจะมันจะเฟลนะแล้วตัวลิงก์ตัวนี้เนี่ยมันก็ออกแบบได
แล้วในลักษณะที่นี้คือว่ายอมให้มันเฟลให้แรงเฉียนเท่านั้นนะครับที่เป็นเรื่องของ e v a ตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นซองจอยของเปลี่ยนเฟรนนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการถลายพลังงานพวกพวกก็เลย introduce EVF มาครับ EVF หรือ EVF incentive pricing system นี่ก็คือว่ามีตัว incentive พวกนี้จะเป็นลิงก์อย่างกรณีแบบนี้ลิงก์แบบนี้ประเด็นว่าถ้ามันโครงสร้างจะพังเนี่ยมันก็จะพังบริเวณนี้หรือบริเวณนี้อันนี้จะพังด้วยแรงเฉียนอันนี้อาจจะพังด้วยด้วยด้วยตัวเป็นลิงก์เพราะนั้นวนี้จำเป็นเลยเกินว่าถ้าเราทำเฟรมเรื่องของกลิ่นเสมอเราต้องมีวัสดุที่แม่นยำซึ่งผมไม่รู้อจารย์ตีเป็นบรรณายกสมาคมมังกรีในฝ่ายวิชาการทำยังไงให้มังกรีที่ใช้งานในประเทศไทยเนี่ยมันคอนซิสเทนต์ให้มีทางให้มีเซนที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยนนกับการที่เซนเราเนี่ยโอเวอร์เซนต์มากๆเวลาที่เราไปรันเรือเวทีเนี่ยมันจะมีเรือเวทีที่แย่มากที่แล้วของกลิ่นมันตกบ้างเกินไปบ้างที่นี่หน่อยเนี่ยอยู่ในเรสเนี่ยเรือเวทีมันจะดีเพราะฉะนั้น EVF หรือ EVF นี่ก็จะเป็นการรวมกันระหว่างเทรนด์นะครับและซิสเนี่ยของเบสเฟนกับคาแรคเตอร์ในการสลายพลังงานนะครับมันก็จะเหมือนฟิลไฟฟ้าที่ว่าเวลาที่โอเวอร์โหลดที่ตัดนี่ก็จะติดตั้งได้ง่ายเลยเพราะว่าการที่ติดตั้งออฟเซ็ตมาที่จะทําให้โครงสร้างครับทํางานได้ง่ายเราย้อนกลับมาที่อาคารเรียนนี้นะครับเราตั้งใจจะให้ตรงนี้มันเป็นตําแหน่งที่มันเกิดคิวทีนี้ผมให้พวกเราดูระหว่าง p b s กับ c b s c b s คือคอนเซนติฟเบสิกเฟรมทุกถ้าเราอาจารย์โครงสร้างที่นักเฟรมที่เรียกว่าเชฟฟอนเฟรมเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเชฟรอนที่ตกมาไอ้เชฟรอนเฟรมตัวนี้เนี่ยเป็นคอนเซนติฟเฟรมเราเห็นว่าพอมันรับน้ำหนักรับแรงด้านข้างที่เกิดจากแรงวัดโครงสร้างนี้ก็เสี่ยงไปนะครับเราอาจจะเห็นบาร์ตู้เกิดขึ้นในเรสซิ่งเพราะมันทนทนอะไรไม่ได้อันนี้เมื่อเกิดแรงแรงวัดค้ำยันเนี่ยต้องแข็งแรงมากถ้าแข็งแรงไม่มากก็จะโด่งดอกนะครับแล้วก็ผ่านข้างหรือถ้าคำยันเราพลาดลงเนี่ยนะครับอาคารเราก็จะเสียเสียเสียตำแหน่งในขณะที่เป็น e v f อย่างนี้เราเลยพบว่าเราจะออกแบบให้ตรงเนี้ยมันยิวออกแบบให้ตรงนี้มันยิวดังนั้นาการออกแบบให้ตรงนี้มันยิวเนี่ยนะครับโครงสร้างที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างเลยปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจริงในหกสิบเซนเราก็จะไปซ่อมในหกสิบเซนนะครับเราเชื่อว่าตรงนี้เป็นตัวที่เราสามารถที่จะผลตอบได้ซึ่งผมก็ได้กราบลงทุนเรื่องนี้ท่านผมท่านก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆแล้วก็ภาษาว่าวิศวกรรมของประเทศไทยเราที่จะเลยก้าวหน้าพอสมควรโอเคครับในกรณีนี้นะครับประเด็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวลิงก์ไอ้ตัวลิงก์เนี่ยเราจะถ่ายระยะที่เราทำที่สั้นนะครับลิงก์ที่เราจะใส่ซิฟเฟอร์เนอร์ไว้ใส่ซิฟเฟอร์เนอร์ตัวนี้ไว้เพื่ออะไรเราใส่ซิฟเฟอร์เนอร์ตัวนี้ไว้เพื่อใส่ซิฟเฟอร์เนอร์ตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันให้มันแม่มันคลิปไม่แม่มันบักลูกให้มันเซลล์ด้วยด้วยแรงเฉียนอย่างเดียวถ้าไหนเราใส่ก็ให้เราเชื่อกำหนดขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดที่เดียวเพราะฉะนั้นในตัวนี้เป็นลิงก์นะครับในลิงก์ตัวนี้เนี่ยเมื่อมีแรงกระทำด้านซ้ายหรือแค่ในทางด้านขวาไอ้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปถ้าให้กำหนดลิงก์ยกยาวก็จะเสียหรือเปลี่ยนดิ่งพวกนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปทางการวิเคราะห์โครงสร้างในลักษณะที่เรียกว่าพลาสติกดีไซน์ครั้งหนึ่งเนี่ยหมาชายเคยยกเลิกวิชาพลาสติกดีไซน์ออกซิมสังเกตเลยตอนนี้จะกลับมาสอนเพราะว่ามันมันเริ่มใช้ประโยชน์จากการที่โครงสร้างมันคอร์เรสได้นี่ก็คือ b ีบีเอที่ออกแบบจริงๆนะครับยาแค่หกสิบเซนนะครับแล้วก็เราหนดตัวนี้กับตัวนี้เราเห็นว่าการกำหนดอีบีเอไอไอตัวลิงก์ตัวนี้ไว้หกสิบเซนเนี่ยนะครับเราจะกำหนดยังไงวิธีการกำหนดนั้นเนี่ยเราจะคิดในเรื่องของตัวทาร์เก็ตดิสนะครับตัวดิสนั่นคือไซส์ฟรีหาได้ความสูงมากค่ะในกรณีการกำหนดทาร์เก็ตดิสเนี่ยถ้าเรากำหนดเปอร์เซ็นต์ที่มากเนี่ยแสดงว่าเรายอมให้โครงสร้างมันมีการ
มีการเสียรูปหรือมีการเคลื่อนที่ในแนวทางข้างได้มากถ้าในกรณีนั้นเนี่ยแรงก็จะเกิดขึ้นในโครงสร้างน้อยเพราะมันมันให้ตัวทายในขณะที่ถ้าท่านกำหนดทาร์เก็ตดิฟปักเนี่ยแปลว่ามันก็จะมีแรงในไม่ไหวเกิดขึ้นในแมมเบอร์ต่างๆมาเพราะนั้นเลยเห็นว่ายิ่งแรงกำหนดโครงสร้างเรายิ่งแข็งก็จะมีแรงมากเรากำหนดให้โครงข้ามมีซิฟเล็กน้อยมันก็จะมีแรงน้อยมันก็เป็นไปตามเอ็กซ์ลิฟที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในอาคารที่เรียงที่ที่เชียงรายเนี่ยเรากำหนดทาร์เก็ตดิฟไว้สองเปอร์เซ็นต์นะสาเหตุเพราะว่าเราห่วงเรื่องผนังมันจะเสียหายจริงแล้วถ้ากำหนดปลายยาวในนี้อาคารจะถูกลงเพราะแรงที่เกิดขึ้นในแมมเบอร์สต่างๆนี่มันจะลดลงเราก็ตัวไว้ 2% เพราะว่ากลัวว่าผนังอาคารเพราะมันเป็นอาคารเรียนนะอาคารเนี่ยถ้าเกิดว่ามันพังทับแตกตายยุ่งเนี่ยแต่ที่ผนังเราก็ออกแบบไว้ที่คุณมั่นลิทาที่เป็นที่ปรึกษาคุณธรรมฐานเนี่ยช่วยทําออกแบบเรื่องผนังไว้ก็ใส่ข้าวใส่โครงแต่งแต่งไปก็ก็เป็นส่วนที่เราช่วยกันแล้วก็บอกเชียร์ลิงนะครับให้เกิดการคาดในปริมาณที่น้อยที่สุดนี้ก็เป็นภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวไอตัวลิงนะครับเราว่าจะมีแรงที่เกิดขึ้นที่จะเป็นแรงดึงแรงอัดนะครับเชียร์พวกนี้ก็จะเกิดเวลาที่ท่านกำหนดในทาร์เก็ตดิสไปปุ๊บเนี่ยท่านบูชโอเวอร์ไปที่ทาร์เก็ตดิสนี้ก็จะได้แรงที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อได้แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะเอาแรงนี้คูณกับเว็บเว็บก็คือเอของตัวเซกชันนี่นะครับคูณด้วย f y เนี่ยท่านจะสามารถหาพื้นที่หน้าตัดไปแล้วเราว่าพื้นที่หน้าตัดมันจะเกิดแรงแบบนี้ถ้ามันเกิดเรทเท่านี้ตามที่เรากำหนดเสร็จก็จะเกิดแรงเฉียนนี้เกิดแรงที่มันมีแรงเฉียนมีเบนดิ้งมีอะไรแต่ว่าตัวคาร์บอนมีเกิดแรงเฉียนแรงเฉียนคูณด้วยคูณด้วย f y นะครับเซตคูณ f เซตกับ p u aเพราะนั้นเรารู้เรารู้ตัว p นะนะครับเรารู้ state นะว่าจะเป็น y แล้วก็หาพื้นที่ทางตัดไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเข้าไปสู่ใน collapse mechanism นะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์โครงสร้างที่เป็นตาสิ่งดีไซน์อันนี้ก็จะเป็นจอยต่างๆทีนี้ผมย้อนไปที่คอนกรีตสำเร็จไปคอนกรีตสำเร็จก็ด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันคือว่าเราพยายามทําให้ความเสียหายถ้าจะเกิดเกิดในตำแหน่งที่เราสามารถควบคุมได้ในที่นี้เนี่ยนะครับเราพบว่าอาคารเรียนนี้เป็นอาคารเรียนสามชั้นและสี่ชั้นนะก็จะมีช่องเปิดที่เป็นบันไดขึ้นไปในชั้นเรียนของอาคารนี่ก็เป็นแบบเดิมของสวทสวทนี่ก็ออกแบบอาคารบ้านเป็นหวไว้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ในดีกรีเท่าแบบที่เราทำขณะนี้ที่แม่ลาวเนี่ยเราทำอาคารของเราแล้วก็สวทก็ทำอาคารเขาอาจารย์ก็มาถามผมว่าอุ้ยมันเลื่อนเลยเข็มมึงไม่เท่าวันของของตัดของเราโตว่าวิธีการปุ๊บฐานลากนะครับตัวพื้นที่ต้องล็อกไว้อะไรต่างก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ก็เป็นอาคารที่สร้างคู่กันเลยในช่องเปิดตัวนี้นะครับเราก็ตัดสินใจว่าเราจะพยายามควบคุมให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในตัวที่เรากำหนดขึ้นแล้วควบคุมได้ครับเราก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับที่เป็นช่องเปิดของไอ้ตัวบันไดที่ราคาเนี่ยนะครับขยับเข้ามาเพื่อให้มันสามารถที่จะรับการวิตี้โหลดในช่วงกลางๆได้ด้วยแล้วก็ทั้งหมดนี้เราก็จะหมดเป็นกำแพงรับแรงเชื้อที่เราเรียกว่าชิวบอกเป็นของกลิ่นนั่นเองอันนี้เราก็พยายามให้มันเจลที่ชิวที่ชิวบอลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกําหนดสเตทเมนต์ของกำแพงซึ่งกำแพงแน่นอนว่ามันมีความยาวขนาดนี้เมื่อปิดที่กับสาวพวกนี้เนี่ยเมื่อนั้นมีแรงมีไหวามามีแรงนะครับด้านข้างมันก็จะเป็นกระทำกับตัวบอลนะครับเมื่อนั้นเสาที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าสลิมกว่าเดิมนะครับแต่เดิมนั้นก็เป็นเสาที่ออกแบบไว้40 70นั่นเนี่ยคนใหม่ก็จะเป็นออกแบบที่40คูณ40เมตรนะและนี้ก็จะเป็นคอนกรีตสำเร็จในกำแพงของพื้นที่อันนี้เราก็ไปทําการอันดาร์สนะครับแล้วก็อาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารที่มีเซ็นเตอร์ดายแฟนนะครับคือเซ็นเตอร์ของความแข็งแรงเซ็นเตอร์ของแรงรวมนั้นได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันคราวนี้ไม่มีการบิดนะก็จะมีคิวบอลเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้ของก
ที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าอาคารอาคารมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยครับอาคารตามตายวัดเนี่ยเป็นอาคารยาวนะครับแล้วก็มีช่องบันไดด้านเดียวมีช่องบันไดด้านเดียวเพราะนั้นพอช่องบันไดตรงนี้เขาเขาเรียกอะไรเขาก่ออีกที่ไปเพื่อเพื่อทำเป็นห้องบันไดมันก็จะมีสตีเลทที่ออกมาทางซ้ายแล้วมีแรงไปทางกลางที่ทำให้อาคารมันหมุนมันก็เกิดความเสียหายที่สามอันนี้ก็ก็เราก็คุยกันเรื่องนี้มาเรามาถึงมาตรฐานนะครับเราต้องการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆจริงแล้วเราก็เอา G I S R A C A N R S O มารีวิวนะครับแล้วก็ต้องการให้เหล็กเส้นนี้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานปัจจุบันจริงๆแล้วเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือนี่ครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเราทราบไหมว่ามันมีการทุ่มตลาดจากต่างประเทศโดยเขานำเด็กส่งเข้ามาในประเทศเราแล้วเขาว่าเอาเหล็กนี้เนี่ยมาใส่เคมีคอลคอมพิวเชันซึ่งไม่สำคัญกับกำลังเลยหรือตัวอย่างที่เขาใส่บัวร้อนเข้าไปเขาใส่บัวร้อนเข้าไปเขาไปดีแทนตองขาออกว่าเหล็กเขาที่มีนวัตกรรมใหม่ทางนั้นไปยกเว้นภาษีส่งออกพอเข้าประเทศไทยเราเหล็กนี้ก็จะกลายเป็นเหล็กอะลอยซึ่งไม่ได้เหล็กเส้นเขาก็จะไปเข้าพิกัดสุรกากรอนประเทศสิริรู้แล้วคือตอนออกมาภาษีรถตอนเข้ามาภาษีรถเพราะฉะนั้นเหล็กที่นําเข้าของเขาที่มันทุ่มตลาดเนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณสักสิบสามเปอร์เซ็นต์ความหมายคือว่าเหล็กมันถูกลงในช่วงต้นถ้าพวกเราถ้าพวกเราคุ้นเคยกับไอ้ยาวลาขนาดนี้พวกพริกกระทงกระเทียมเนี่ยมันไม่ของไทยหมดนะมันเป็นของประเทศจีนนะครับเขาทุ่มตลาดเขาทุ่มตลาดสุดท้ายในตลาดเป็นของเขาทุ่มอย่างตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรฐานใหม่เนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กนะครับแล้วก็มีเรื่องของอันลอยเพื่อให้ทำนายกับมาตรฐานทั่วโลกซึ่งป้องกันเรื่องของการนําเข้าและหลีกเลี่ยงภาษีนอกจากภาษีที่เราได้รับน้อยลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าอุตสาหกรรมเหล็กก็จะสูญเสียไปที่นี่เรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือเราเราบังคับในเรื่องของการกำหนดพวกตัวดูในต่างเหล็กเส้นครับเพื่อประโยชน์คือเราจะเทสแบ็กกลับไปว่าเหล็กนี้มันมาจากไหนใครมันทำซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสมัยก่อนเวลาเหล็กทำเข้ามาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเหล็กนี้มาจากไหนเมื่อในการเทสแบ็กกลับไปเป็นวิธีการที่มีทั้งหลักการทุกเราก็จะปรับปรุงนะครับเ,เรื่องของทั้งมูลภาพนะครับแล้วก็เรื่องของสมบัติทางกลให้สอดคล้องงานของแบรนด์ที่ผมเรียนคือเราทาร์เก็ตว่าเราจะปีบให้แบรนด์ของเชนที่เป็นยิวเนี่ยมีค่าอยู่ในแบรนด์ที่เราพึงพอใจแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่สามารถปรับได้ภายในพุงมีเช้าเจอขึ้นมาปรับได้เราก็ให้โอกาสผู้ผลิตว่าผมก็ต้องปรับวิธีการในการทําให้มันให้มันแบรนด์ทีแค่ลงแค่ลงเราก็จะกําหนดเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ตัวดูของผู้ขออนุญาตเราก็จะให้มันสอดคล้องกับไอโซซึ่งไอโซก็สองพอนี้เป็นเป็นภาคีสมาชิกแล้วก็มาตรฐานสากลเจสที่เป็นต้นแบบของเราเจสก็ต้องรูปแบบของเอสดีสี่สิบเอสอาร์ในทางเหมือนกับเราอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานใหม่มาตรฐานเดิมอันนี้อันนี้ปรับปรับใหม่ให้ดูว่ามันจะเป็นเรื่องของเอ่อที่ว่าเราจะเข้าไปหน่วย SI มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเชิงที่จะเป็นเมกะฟาสกาวมากกว่าที่เป็นกิโลกรัมต่อกรัมเซนอันนี้ก็เรียนพวกเราว่าในกลุ่มส่วนเช่นเดียวกันเราก็จะเอา SI เป็นหน่วยหลักแล้วก็วงเล็บด้วยบัญชีเดิมอย่างกรณีของน้ำหนักบรรทุกเดิมเนี่ยเราก็หมุนเป็นกิโลกรัมต่อกรัมเมตรแบรนด์ใหม่ที่ก็จะเป็นกิโลตั้งต่อตารางเมตรอันนี้ก็จะเป็นอันใหม่ที่เราจะทำนะเราอาจจะลำบากเหมือนกันเพราะตอนเรียนหนังสือมาอาจจะเป็นบทฟุตบอลที่ทำด้วยเวลาทํางานจริงมันก็จะเปลี่ยนอันนั้นเลยรูปพันธุ์ไอ้เหล็กเส้นอันใหม่นี่เราก็จะพยายามทําให้เป็นมาตรฐานไอโซมากขึ้นนะครับในเรื่องของเซนอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะมีค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดนะครับในเรื่องที่สามสิบสี่สิบห้าสิบอยากทำให้แบรนด์มันแข็ง
ในใน JF เขาเหมือนแค่มากเพราะฉะนั้นผมแค่เนี่ยถ้าบอกว่าการผลิตนี่มันเข้าสู่คุณภาพที่ดีผมมีตัวเลขคร่าวๆว่าถ้าเราเอาว่าฐานที่จัดอย่างเช่นที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจะไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณสามสิบเซนคือหมายว่าเซนยูเซนที่มันสูงกว่าที่กำหนดไว้นี่เอาไว้เพราะนั้นเนี่ยไม่ไม่ผ่านประมาณสามสิบเซนเพราะนั้นเนี่ยวิธีการนี้ก็จะทำให้ผู้ผลิตเดือดร้อนนะครับแต่ว่าถึงวันหนึ่งแล้วเราต้องพยายามให้มันเข้าไปใกล้ตัวของเคมีนะครับแล้วก็พยายามทําให้มันทำมาได้นะครับเนี่ยเราจะกำหนดพวกตัวโบรอนตัวอะไรต่างเพิ่มเข้าไปนะครับเนี่ยที่จีนนำเข้านี่ก็เพิ่มกำหนดตัวโบรอนตัวนี้เขาดีแค่ว่าใส่โบรอนเนี่ยเหล็กเขาโอ้โหเป็นเทพเลยก็ลดภาษีทางส่งออกพอเข้าประเทศเราก็ไปลดภาษีพิกัดสุรกรเพราะมันแค่ตะวันรีนโคนาในเรื่องของตัวนูนนะครับเราก็กำหนดให้มีการใส่ตัวนูนชื่อผู้ขอญาติทุกเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีผู้ขอใบญาติผู้ผลิตคนละจ้างเกิดขึ้นหมายว่าผมเนี่ยจะเป็นผู้ขอญาติแล้วผมก็ไปจ้างทางผลิตในที่สุดแล้วก็ต้องใส่ปั๊มลงไปว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้ทำเนี่ยนี่ที่ว่าเราต้องการให้มันให้มันเกับสามารถสืบกลับไปได้มั่นใจว่าผมใช้เวลาพวกเราประมาณนี้ขอบคุณครับเด็กนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเป็น coffee break นะสิบห้านาทีครับไปทีเป็นตอนสิบหกสิบห้าคำถามทั้งหลายใดเนี่ยขออนุญาตท่านเขียนแล้วก็เอามาให้กับเจ้าหน้าที่ของประธานาเพื่อสื่อฟ้าได้เลยนะครับก็จะตอนหลังจากที่เราบรรยายเสร็จแล้วตอนช่วงสิบเอ็ดโมงสิบห้ามันจะมีเจ้าหน้าที่ตรงๆนะท่านตอนจะถามคำถามที่พวกท่านสงสัยในวันนั้นก่อนที่จะไปเบรกเนี่ยผมขออนุญาตเชิญผู้บริหารของสถานาวิทยากรเนี่ยถ่ายรูปหูด้วยกันสรุปเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินจากคุณอาทิตย์ก็จะกลับไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอเชิญการจบเครื่องสังเกตพวกเราไอ้แผ่นนี้